Willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Bevor wir mit der nächsten Mission beginnen, hey. gucken wir erstmal nach unserer Ausrüstung. Dazu gehen wir zu Charlie. Hey Sam. Charlie, gute Idee, das mit dem Trikopter. Dann hast du ihn bestimmt aus Dankbarkeit gesprengt. Dafür ist er doch gebaut worden. Ich weiß, aber ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Zu einer Drohne? Du bist irgendwie anders, Charlie. Das meinst du bestimmt positiv. Ja. Ja, ich meine das positiv. Anders ist doch gut. So, OPS und Zug. Den möchte ich gerne haben. Damit uns unser Stealth besser. Dafür müssen wir alle Grim-Missionen abschließen. Wir können ja auch eigentlich, bevor wir äh, weitermachen mit der Hauptmission, können wir mal wieder eine Nebenmission probieren. Ja, also die jetzt von Anfang, die hat mich ja Kopf und Kragen gekostet, aber... Ich meine, jetzt bin ich ja schon ein bisschen ins Spiel reingekommen. Da könnte man das ja probieren. So, jetzt möchte ich mal gucken bei der Sekundärwaffe. Sturmgewehre. Scharfschützengewehre. Gibt es tatsächlich. Sehr gut. Das ist kostet aber eine ganze Stange Geld, aber... Würde mir auf jeden Fall helfen, das Scharfschützengewehr. Sprich mit Grimm und Upgrade Charlies Werkstatt, um diesen Waffenprototypen freizuschalten. Aha. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück. Gute Arbeit, Charlie. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Zeug, dass du in die Luft jagen kannst. Ach man, jetzt nimmst du ja doch nicht so übel, dass ich das Ding in die Luft gejagt habe. Es tut mir leid, aber sie hat einen guten Zweck gedient, die Drohne. Ach ja, was wir noch machen müssen. Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Ja, wir müssen aber noch hier Sarah anrufen. Hallo? Hey Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab ne grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, äh, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Okay. Dann haben wir mit Sarah geredet. Dann lass mal... Da stand schon wieder Daten sammeln. Halt. Okay, Konzeptgrafik. Aha. Okay. Oh, Anzüge. Das sieht cool aus. An Bord der Paladin. Das kann man gar nicht so gut... Also die ganzen Details äh, sind mir noch gar nicht so aufgefallen, wie Sam dann hier so rumläuft. Na, das sieht doch gut aus. So, mal gucken. Kann ich das... Ich komme auch gar nicht so gut... gut ran, um das so genau zu sehen. Ich sehe eigentlich immer nur seinen Oberkörper. Die Hose und Schuhe, die sehe ich eigentlich gar nicht so gut. Okay, äh, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wollte mit, äh, Grimm reden. Lässt du die Analysten Überstunden machen? Nuris Daten sind vielversprechend, doch es muss einiges ausgesiebt werden. Ist das ein Volltreffer? 
Schwer zu sagen, ist noch unbestätigt. So, Charlies Werkstatt hier. Unterhalte Zugang zu individuellen Waffenprototypen. Kostet allerdings einiges. Äh, schalte einen individuellen Ausrüstungsslot für Einzelspieler und Coop frei. Schalte sieben weitere Schwarzmarktwaffen zum Erwerb frei. Passe deine Ausrüstung im Einsatz an, außer in Perfektionist. Okay. Halt mich auf dem Laufenden. Ich sag Bescheid, wenn die Ergebnisse da sind. Gut, jetzt gehen wir zum SMI, denn da werden uns ja auch die Missionen der anderen angezeigt. Dann müssen wir jetzt verlassene Mühle, das wäre in London, die Solo-Kampagne. Jetzt möchte ich mir aber hier mal gucken. Schweizer Botschaft, das ist die von Charlie. Das ist nur eine Kurb-Mission. Okay. Und das geht auch solo mit Coben. Ich möchte mir mal diese Mission ansehen von Charlie, ob das auch wieder etwas ist, äh, wo man Wellen überleben muss. So, Leute, es gibt äh, eine kleine Planänderung. Und zwar wollten wir mit äh, einer Charlie-Mission weitermachen, mit einer Nebenmission. Als ich dann drin war in dieser Mission, hieß es 20 Angriffswellen überleben. Das ist äh, eine sehr langwierige Auf äh, Aufgabe, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ähm, die Nebenmission von Charlie, weil sie immer ja gleich sind, du musst Angriffswellen überleben, habe ich gesagt, mache ich für mich offscreen und ja, habe das dann auch probiert, bin öfters gescheitert und nach Welle 5 konntest du dich wieder abholen lassen, da habe ich mir gedacht, super, ja, also... Hätte ich jetzt gleich gewusst, du kannst noch fünf Wellen wieder abhauen, dann ähm, hätte ich das doch noch mit aufgenommen. Äh, dem äh, war es leider nicht so. Ich hatte die Aufnahme beendet, hatte es probiert und dann bei Welle 5 konnte ich mich entscheiden, bleibe ich länger da oder gehe ich. Ich äh, bin dann gegangen. Von dem Geld, was ich bekommen habe, habe ich uns ein paar Upgrades gekauft. Und jetzt, ähm, die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen was ich jetzt alles so gekauft habe. Ich habe das bewusst auch offscreen gemacht mit den Upgrades, weil ich glaube, ich war da gut eine Stunde oder so drüber, um mich da mit auseinanderzusetzen. Was nehme ich jetzt? Was kaufe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und äh, ich denke, das wäre relativ langweilig für euch geworden, eine Stunde lang nur zu sehen, wie ich da irgendwelche Upgrades kaufe. Deswegen habe ich das alles offscreen gemacht. Das Zeigen geht jetzt relativ schnell. Was ich dann auch noch gemacht habe, ich war in Uplay drin. Da habe ich ja ein paar Aktionen abgeschlossen und habe mir da alles ähm, freigeschaltet, was du eben jetzt in Splinter Cell Blacklist freischalten kannst. Wie zum Beispiel, man sieht jetzt hier hinten bei Sam, er leuchtet nicht mehr grün, er leuchtet blau. Und zwar, das ähm, ist dieses Ghost Blau, das man freischalten konnte über Uplay. Ich weiß, ich habe gesagt, Sam, das, er, es ist für mich immer grün. Er leuchtet immer grün, das gehört einfach dazu. Ich möchte allerdings mal dieses Ghost Blow in Aktion sehen. Wie das denn aussieht, wenn er jetzt sich im Schatten bewegt, wie das leuchtet. Weil, äh, wenn es jetzt nicht so super ist, dann äh, kann ich das genauso gut wieder ändern. Dann äh, nehme ich einfach wieder grün. Aber ich möchte jetzt mal sehen, wie das aussieht. Und jetzt zur Ausrüstung. Was haben wir da Hübsches? Jetzt hoffe ich, ich weiß noch alles, was ich äh, gekauft habe. Also erstmal bei der Ausrüstung. Ich habe ähm, Tränengas und Schlafgas ähm, ausgerüstet und gekauft. Das äh, Schlafgas konnte ich bei der Wellenüberlebung, bei dem Wellenüberleben von der einen Charlie-Mission schon ausprobieren, denn ich bin da dann mal rausgegangen ähm, und habe mir das erstmal alles gekauft. Funktioniert echt super gut und ist sehr, sehr hilfreich. Ich denke, das wird uns sehr, sehr nützlich sein, dieses Schlafgas. Dann Brille habe ich auch. Hier sieht man jetzt schon dieses Ghost äh, Blau hier drin. Brille habe ich auch. Einiges ähm, jetzt freigeschaltet. Wir hatten ja die Standardbrille und dann den Sonarimpuls. Dann ähm, hatte ich, um das alles andere zu bekommen, musste ich natürlich das alles frei ähm, schalten Spuren verfolgen, zeigt Stellen an, denen kurz vorher jemand vorbeikam. Farbsicht verbessert die Sichtweite einer älteren Brille mit farbiger Bildanalyse auf bis zu 15 Metern. 
Umgebung so nah, verwendet Geräusche, um Ziele zwischen Sonarimpulsen zu finden. Hochfrequent erhöht die Frequenz der Sonarimpulse und reduziert die Bewegungsverzerrung. Und Distanz, das habe ich jetzt ausgerüstet, erhöht zusätzlich zu den vorherigen Upgrades die Reichweite auf 20 Meter. Das ist das, was ich ähm, jetzt benutze. Dann beim Anzug. Lass mich überlegen, beim Torso hatten wir, glaube ich, nichts weiter. Aber ich glaube, ich kann euch jetzt hier die Anzüge zeigen, die ich über Uplay freigespielt habe. Einmal ist das hier der Rabenanzug. Der ähm, erhöht die Panzerung erheblich, aber ist für Stealthen ungeeignet. Deswegen habe ich den nicht ausgerüstet. Und den Alpha-Anzug, den ich noch über Uplay freigeschaltet ähm, habe, ist ähm, auch mehr Panzerung als Stealth. Deswegen bin ich hier überall beim Stealth geblieben, da ich ja eigentlich mehr lautlos durchkommen möchte. Die Handschuhe. Da habe ich Geheimagent gekauft. Da äh, wird der Waffenwechsel und das Nachladen beschleunigt. Das äh, war mir ganz wichtig, dass das ein bisschen schneller geht. Bei der Hose, da hatte ich auch nichts weiter. Bei den Stiefeln auch nicht. Und bei den Lichtern hatte ich hier eben dieses Ghostblau, das ich jetzt über Uplay freigespielt habe. Bei der Pistole. Wir haben immer noch die gleiche Pistole, allerdings habe ich die ein bisschen verbessert. Und zwar habe ich mir jetzt ein Laservisier gemacht. Und panzerbrechend. Für Panzerung erheblich mehr Schaden. Äh, fügt Panzerung erheblich mehr Schaden zu als die Standardversion. Und äh, Präzisionsverschluss. Verbessert die Präzision bei Dauerfeuer auf dicht äh, gedrängte Gruppen. Damit wir da ein bisschen mehr was haben. Und auch noch den Gewichtsausgleich. Passt die Gewichtsverteilung zur Verbesserung der Kontrolle beim Zielen an. Und das war es genau. Mehr hatte ich bei der Pistole nicht gemacht, also immer noch die gleiche Pistole haben wir. Einfach nur ein bisschen verbessert. Die Sekundärwaffe. Ich habe mir ein Snipergewehr gekauft. Konnte ich auch schon ausprobieren, ist auch sehr, sehr gut. Und auch hier habe ich ein bisschen was verbessert. Und zwar habe ich ein Elite-Zielfernrohr genommen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Da muss ich gucken, wie das ist. Ich hoffe mal, dass uns das auch sehr weiterhilft. Denn hier kann ich bis zu achtmal zoomen. 8 mal Vergrößerung, das ähm, war mir sehr, sehr wichtig, dass wenn wir ein bisschen weiter weg sind, dass wir da auch die Gegner gut wegballern können. Dann habe ich auch für das Snipergewehr Panzerbrechend genommen, dass die Kugeln einfach mehr Schaden machen. Und mehr habe ich nicht. Also jetzt Pistole und Scharfschützengewehr. Und bei der Spezialwaffe, ich habe die Armbrust jetzt ausgerüstet, die hat auch einen Haftschocker, genauso wie jetzt die Betäubungswaffe, dass die eben Schock, ähm, Schocker, äh, äh, Pfeile verschießt, damit hier, damit wir die, äh, Gegner betäuben können. Und, äh, genauso wie Schlafgas, das habe ich auch für die Armbrust ausgerüstet, das wird uns sicher auch helfen, genauso wie emp den ich freigespielt habe, füllt einen Bereich mit Fasern an, die elektronische Geräte stören. Ähm, das war es eigentlich fast. Ich habe bei der Ausrüstung noch ein was vergessen. Und zwar habe ich... Wo sind das? Hier. Kontaktschocker noch freigeschaltet. Haftet an Oberflächen und schießt nicht tödliche Elektropfeile ab, die die Gegner überwältigen. Das heißt, tritt da jetzt ein Gegner drauf, der da rumläuft. Der kriegt dann so ein paar Pfeile ab und fällt auch um. Also ist eben wie jetzt so bei der Armbrust hier dieser Schocker oder bei der Be Betäubungspistole. Was das Gute ist, laufen zwei nebeneinander, kann der sogar ähm, zwei Gegner auch noch ausschalten. Und das finde ich doch äh, gar nicht mal so schlecht. Das dürfte es jetzt alles gewesen sein. Das, ähm, ja. So ist jetzt unser Sam Fischer sehr, sehr gut ausgerüstet, wie ich finde. Und ich denke, ich habe das Geld ganz gut investiert. Das nächste Geld werden wir dann, denke ich mal, hier in dieses in, in unsere Basis hier investieren. Da ein bisschen was upgraden. Und äh, was ich noch sagen wollte mit den Nebenmissionen. Ich werde versuchen, die Nebenmission von Charlie jetzt, also die von, von Grimm und Briggs habe ich ja noch nicht ausprobiert. Briggs war ja, glaube ich, sowieso nur Coop. Äh, Im Livestream zu zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier äh, Lust habe und äh, Zeit habe, da mal versuchen, einen Livestream zu machen und dass wir da dann die Nebenmission probieren in Splinter Cell Blacklist, kann ich euch aber noch nicht versprechen. Die Leute, die mich jetzt länger kennen, die wissen, ich habe 
seit Monaten Probleme mit meinem Router. Also da, der spinnt rum ohne Ende. Ich krieg nicht mehr so viel rein, wie ich eigentlich empfangen sollte. Das heißt, das drückt die Internetverbindung extrem nach unten. Deswegen muss ich erst noch austesten, kriege ich überhaupt ein halbwegs gutes Bild zum Stream hin, weil wenn ihr da nur Pixelkrieg habt, dann bringt das auch recht wenig. Weil ich möchte ja natürlich, dass ihr dann auch davon was seht. Und nicht, dass ihr da jetzt einfach nur einen verpixelten Sam Fischer seht und verpixelte Gegner und überhaupt nicht äh, wirklich wisst, was jetzt da gerade passiert. Also da äh, muss ich noch gucken. Und wenn es einen Livestream gibt, dann äh, sage ich euch natürlich Bescheid und werde das ankündigen. Gut, soweit so gut. Ich denke mal, wir haben jetzt alles Wichtige geklärt. Das war jetzt sehr, sehr lang, fast 10 Minuten. Also wird es mal Zeit, dass wir mit der nächsten Mission hier weitermachen. Und zwar ist das Verlassene Mühle. Die Zielperson, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-Over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit zwei Jahren Geschäfte mit den Ingenieurs macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Ingenieuraktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Ingenieurs ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Das Update von Vic Kost, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen... Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5. Mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren. Er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst dir helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf den Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Okay, verlassene Mühle. Das ist unser nächstes Ziel, unser nächster Auftrag. Und Briggs darf auch mal wieder mit. Da bin ich gespannt, was Sam mit ihm vorhat. Der, ich schätze mal, er wird wieder Unterstützung geben und sich verdeckt aufhalten und mir eventuell den Weg freischießen. Könnte ich mir vorstellen. Da er Sam meistens immer alleine unterwegs ist und sich durchschleicht. Also mit mir versucht das zumindest, sich durchzuschleichen. Gute Schuss, Briggs. Brech auf. Bestätigt. Geh zur Position Bravo. Okay, gerade konnten wir sehen, wie das aussieht mit dem... mit dem blauen Licht. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus, finde ich. So, geh mal in Deckung. Hier ist er nicht ganz... Komm schon, leuchte. Okay, müssen wir dann mal richtig gucken. Jetzt erstmal die Brille checken. Oh, das sieht gut aus. 
Ja, das gefällt mir. Das können wir lassen. Erstmal den Hund loswerden. Wo ist denn der? Doggy Dog. Ein Sniper ist auch da, das ist nicht gut. Wo ist der Köter hin? Wo ist. Was schießt eigentlich der Sniper oder wo genau steht er? Sehr schön. So, Doggy Dog, schlaf mal schön. Da ist der Sniper. Okay, komm schon. Wie zoome ich jetzt? Okay. Oder war das schon der, der Zoom? Und das sieht noch sehr normal aus. Ich hätte gedacht, ich könnte manuell zoomen, aber das müsste mir eigentlich angezeigt haben sonst. Ja, ah, Quatsch. Nach oben ist die Brille hier. Also ich finde, die blauen Lichter haben was. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin COD geschädigt. Ich habe Ghostlichter gelesen und ich fand die von Anfang an toll. Ich bin da leicht Call of Duty geschädigt. so gut. Ich muss mal aufpassen, nicht, dass wir gleich den nächsten Gegner in die Arme laufen. Äh, bup, bup, bup. Da. Ist ein... Nein, runter. So, da ist ein Rohr. Das müssen wir mal benutzen hier. Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ab. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Danke. Oh, mit dir kriegt man auch immer Schrecken. Schrecksekunden, was er gesagt hat. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. Über Aufzug Schach Zutritt verschafft. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob er ganz hoch geht. Ich hoffe nicht. Nein. Okay. So, dann Tschüssikowski, mein Freund. Okay, hier 
immer mehr und ich glaube, dass da hinten ist ein Sniper. Oder? Dem Licht. Ich versuche die jetzt mal alle lautlos auszuschalten. Das geht ja mit meinem schönen Snipergewehr. Also zumindest hoffe ich, dass ich es hinkriege. Ja, das ist ein Sniper. Nein, nein, nein. Halt's mal. Einfach die Klappe halten. Alles gut. Also die Investition hat sich jetzt schon gelohnt. In die neue Ausrüstung. Das ist echt sehr, sehr... Echt sehr, sehr gut. Süße Träume, mein Freund. Allerdings muss mir sparsam mit dem Schlafgas umgehen. Scharfschützen können dich sogar in der Dunkelheit aus großer Entfernung erkennen. Gegner, geh ihrem Laservisier aus dem Weg. Aber den einen Sniper, den müsste ich ja schon platt gemacht haben. Den du da meinst. Steht noch ein Sniper irgendwo da hinten. Oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Doch, das da, 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 da läuft einer. Hab ich gesehen. Sehr gut. So, das Snipergewehr gefällt mir. Kann ich definitiv sagen, eines meiner Lieblingsgewehre in diesem Spiel. Also ich finde es fürs Stealth auf jeden Fall sehr geeignet. Und was ich auch gut finde, ist, dass wir sie wackelt nicht. Ist jetzt, ist jetzt eben sehr unrealistisch, aber ich finde es ganz gut so. Oh. Hallo. Steht da unten einer? Ich weiß jetzt nicht, ob du der Einzige bist. Ah nein, nicht, 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 nicht. Jetzt habe ich zu lange gebraucht. Äh, scheiße, ich, ich weiß nicht, ob es der Einzige ist. Ich will da jetzt nicht so unvorsichtig runter. Wo ist er denn? 